హాయ్ సింపుల్ ఫ్యూచర్లో అంటే చేయి పోయేది చేయడానికి మనం ప్రీవియస్ వీడియో నేర్చుకున్నాం మరి జరిగిపోయింది చెప్పడానికి ఏం చెప్తాము ఎలా చెప్పాలి అక్కడ ఎక్కువ శాతం మనం తప్పులు లేదా మిస్టేక్ చేయడానికి ఉన్న అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి జనరల్గా మనం మాట్లాడే దాంట్లో తప్పులు ఉంటున్నాయా ఉంటే ఆ తప్పులు లేకుండా పాస్ట్లో స్పష్టంగా మాట్లాడడానికి ఏం కావాలి ఈ వీడియోలో నేర్చుకోబోతున్నాం పాస్ట్ అంటే ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది అని అర్థం సింపుల్ పాస్ట్ చెప్పడానికి చాలామంది గ్రామ రూల్స్ తెలియాలి స్ట్రక్చర్ తెలియాలి చాలా తత్తంగం ఉంటుంది అనుకుంటారు కానీ వాస్తవానికి అలా కాదు సింపుల్ పాస్ట్ తెలియాలి అంటే మనం ఇంగ్లీష్లో ఎక్కడ ఒక చిన్న మిస్టేక్ లేకుండా పాస్ట్ టెన్స్ మాట్లాడాలంటే ఇక్కడ టెన్సెస్ గురించిన ఎటువంటి సమాచారం పెద్దగా అవసరం లేదు కావాల్సింది ఏంటంటే పాస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ అంటే సెకండ్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండవలేను చాలామంది విధి తెలియక పాస్ట్ టెన్స్ అంటే టెన్సెస్లో ఒక భాగమని దానికి గ్రామర్ మీద విపరీతమైన గ్రిప్ ఉంటే మాత్రమే మాట్లాడమని అనుకుంటారు అది కాదు వాస్తవం సో సింపుల్ పాస్ట్లో మనం మాట్లాడాలి అంటే మనకి కావాల్సింది పాస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ మీరు నిజంగా ఈ వీడియోస్ చూస్తూ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడాన్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఈ టెన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ముందుగా మీరు ఖచ్చితంగా చేయవలసిన పని ఏంటంటే మీకు సెకండ్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ అంటే పాస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ కనీసం ఒక హండ్రెడ్ వర్డ్స్కి తెలిసి ఉండవలేను అలా తెలిసి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మాట్లాడగలుగుతారు ఎందుకంటే నేను ముందుగా చెప్పినట్టు పాస్ట్ టెన్స్ చెప్పడానికి పాస్ట్ గ్రామర్ ఏమీ లేదు పాస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ వచ్చి ఉంటే సరిపోతుంది మనం స్ట్రక్చర్ కూడా చూసుకున్నట్టయితే చాలా సింపుల్గా ఇక్కడ సింపుల్ పాస్ట్లో సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నాము ఇమీడియట్గా పాస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం నేను వీటో అని రాశాను అలాగే సెంటెన్స్ కంప్లీట్ చేస్తాం సెంటెన్స్ కంప్లీట్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా పాస్ట్ టైం మెన్షన్ చేయవలేను సో ఇక్కడ మనం ఏముంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీటూ ప్లస్ ఈ అంటే కంప్లీట్ చేయడం ఈ ఫార్మేట్లో చాలా సింపుల్గా చేయొచ్చు దీనికి సంబంధించిన మనం ప్రాక్టీస్ ఏం చేయాలంటే సో షీ రోట్ ఏ లెటర్ ఎస్టర్డే అన్న ఈ రోట్ అనేది ఏంటిది పాస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ ఎస్టర్డే అనేది ఏంటిది ఖచ్చితంగా సింపుల్ పాస్ట్లో రూల్ ప్రకారం పాస్ట్ టైం మెన్షన్ చేయవలేను కాబట్టి ఈ పాస్ట్ అనేది చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు సింపుల్ పాస్ట్ చెప్పాలంటే మనకి ఏముండాలి అంటే పాస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ వచ్చి ఉండవలేను ఖచ్చితంగా పాస్ట్ సంబంధించిన కొన్ని పదాలు టైమింగ్స్ ఎస్టర్డే లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ మండే లాస్ట్ సండే డీపీ పూర్ ఎస్టర్డే లా ఆన్ లాస్ట్ మంత్ ఫ ఫస్ట్ వీక్ లాస్ట్ ఇయర్ అలా మనం చెప్పవచ్చు సో సింపుల్ పాస్ట్ చెప్పాలి అంటే మనకి కావాల్సింది పాస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ ఉంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా నాతో పాటు మీరు ఇంగ్లీష్లో చెప్పడానికి ట్రై చేయండి లేదంటే రెండు సెకండ్ తర్వాత నేను చెప్తాను కాబట్టి దాన్ని మీరు కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆమె నిన్న నన్ను కలిసింది షీ మెట్ మీ ఎస్టర్డే అతను ఒక పుస్తకం కొన్నాడు మొన్న హీ బాట్ ఎ బుక్ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే నేను సింపుల్ ఫ్యూచర్ నేర్చుకున్నాను రెండు రోజుల క్రితము ఐ లెర్న్డ్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ బిఫోర్ టూ డేస్ ఇలా మనం పాస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ తెలిసి ఉన్నట్లయితే ఏ సెంటెన్స్నైనా నిస్సంకోషంగా భయం లేకుండా పాస్ట్లో చెప్పవచ్చు ఈ పాస్ట్లో చెప్పడానికి మీరు సరైన ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే నిన్న ప్రొద్దున నుంచి సాయంత్రం వరకు లేచిన దగ్గర నుంచి పడుకునేంత వరకు ఏమేమి చేసి ఉన్నారో అవి పాస్ట్లో చెప్పడానికి ప్రాక్టీస్ చేయండి నేను పొద్దునే లేచాను ఐ ఒక పల్లి ఇన్ ద మార్నింగ్ బయటకు వచ్చాను ఐ కేమ్ అవుట్ బుక్ కొన్నాను ఐ బాట్ ఎ బుక్ ఇంటికి వచ్చాను ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు ద హోమ్ పుస్తకం తెరిశాను ఐ ఓపెన్ ద బుక్ చదివాను ఐ రెడ్ ద బుక్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అది అర్థం చేసుకున్నాను ఐ అండర్స్టుడ్ ద కాన్సెప్ట్ దానిలో ముఖ్యమైన విషయాలు నోట్స్లో రాశాను ఐ రోడ్ ద ఆర్ ఐ గ్యాదర్డ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండ్ ఐ రోట్ ఇన్ మై నోట్ బుక్ చాలా సంతృప్తిగా సంతృప్తి పడ్డాను అంటే ఇక్కడ పడ్డానికే ఐ హ్యాపీ ఫెల్ డౌన్ అనకూడదండి ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ అన్నారు చాలామంది తెలియక ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తూ ఉంటారు అలా ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తే ఇంగ్లీష్ కాదు కానీ పక్క వాడికి చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది ఆ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఏది కరెక్ట్ అవుతుందో అదే రావాలి అలాగే క్లాస్కి వచ్చాను ఐ కేమ్ టు క్లాస్ క్లాస్లో కూర్చున్నాను ఐ సెట్ ఇన్ ద క్లాస్ నేను లెసన్ విన్నాను ఐ లెసన్ టు ద లెసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ ప్రాక్టీస్ చేశాను ఆ ప్రాక్టీస్ ఫర్ సమ్ టైమ్ బయటకు వచ్చాను ఐ కేమ్ అవుట్ నా ఫ్రెండ్తో డిస్కస్ చేశాను ఆ డిస్కస్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్ ఇలా కనుక మీరు ఫిఫ్టీ సెంటెన్సెస్ ఆపకుండా 
భయపడకుండా తడబడకుండా చెప్పడం వచ్చిందంటే మీకు సింపుల్ పాస్ట్లో అద్భుతంగా మాట్లాడడం వచ్చిందంటే ఇంకా మీరు ఇంకెక్కువ ప్రాక్టీస్ కావాలంటే దానికోసం మనం ఏం చేయాలి అంటే ఏదైనా ఒక స్టోరీ చిన్నప్పుడు మనం చదువుకున్న స్టోరీస్ కానీ స్కూల్లో మనకు ప్రజెంటేషన్స్ చెప్పుంటారు పాస్ట్లో చెప్పచ్చు ఒకప్పుడు ఒక కాకి ఉంది వన్స్ అప్ అనే దర్ టైం దర్ వాజ్ ఎక్రో అది అడవికి వెళ్ళింది ఇటు వెంట ఫారెస్ట్ అక్కడ నీళ్ళ కోసం వెతికింది ఇట్స్ సర్చ్ ఫర్ వాటర్ అలా మీరు ఏదో ఒక స్టోరీని ఇంగ్లీష్లో చెప్పడం అంటే మీరు ఈ వీడియోని వినటంతో పాటు పర్ఫెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నట్టు లెక్క సో దానివల్ల మనకి సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ తెలుస్తుంది మరి దీనిలో తప్పులు ఎక్కడ చేస్తాము అలాగే కాన్వర్సేషన్ ఎలా చేయాలని మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే జరిగింది అని చెప్పడానికి సబ్జెక్ట్ తర్వాత సెకండ్ ఫామ్ తీసుకున్నట్టే జరగలేదు అని చెప్పినప్పుడు సబ్జెక్ట్ తర్వాత సెకండ్ ఫామ్ తీసుకోకూడదు ఐ రోట్ ఎ లెటర్ అన్నాను కరెక్టే బట్ నేను లెటర్ రాయలేదు అంటే అకేమనాలి అంటే ఐ డిడెంట్ రోట్ లెటర్ అనకూడదు డిడెంట్ అనేది పాస్ట్ డిడ్ నాట్ని షార్ట్ కట్లో డిడెంట్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు ఐ డిడ్ నాట్ రైట్ అనాలి సో డిడ్ నాట్ తర్వాత మనం ఏం తీసుకుంటున్నాము ప్రజెంట్ ఫామ్ తీసుకుంటున్నాము ఎందుకు తీసుకుంటున్నాము అంటే ప్రజెంట్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ డిడ్ నాట్ అనేది పాస్ట్ కాబట్టి రెండు సార్లు పాస్ట్ పెట్టకూడదు కాబట్టి ఐ డిడ్ నాట్ తర్వాత మళ్ళీ ఐ డిడ్ నాట్ రోట్ అనకూడదు ఐ డిడ్ నాట్ రైట్ అనాలి నేను అతన్ని కలవలేదు ఏం చెప్పాలి ఐ డిడ్ నాట్ మెట్ హిమా మీట్ హిమా మెట్ హిమ్ కదా నో కాదు ఎందుకని డిడ్ నాట్ అనేది ఆల్రెడీ పాస్ట్ కాబట్టి ఐ డిడ్ నాట్ మీట్ హిమ్ అని అనాలి నాకు అర్థం కాలేదు ఏం చెప్పాలి ఐ డిడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ కదా అరే ఐ డిడ్ నాట్ అండర్స్టూడ్ చాలామంది ఐ డిడ్ నాట్ అండర్స్టూడ్ అంటే అనకూడదు మళ్ళొకసారి చెప్తున్నా నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ జరగలేదని చెప్పేటప్పుడు డిడ్ నాట్ని షార్ట్ కట్లో డిడెంట్ అయినా అనవచ్చు కానీ కానీ డిడెంట్ తర్వాత ప్రజెంట్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ మాత్రమే పెట్టవలేను పాస్ట్ ఫామ్ పెట్టకూడదు చాలామంది ఇదే మిస్టేక్ నిన్న ఒక మిత్రుడు నాకు ఫోన్ చేసి హీ డిడెంట్ టోల్ మీ అంటున్నాడు హీ డిడెంట్ టోల్ మీ అనకూడదు హీ డిడెంట్ టెల్ మీ అనాలి ఇక్కడ రూల్ ఏంటంటే డిడెంట్ వచ్చిందంటే పాస్ట్ కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితిలో మనం ప్రజెంట్ ఫామ్ అయితే తీసుకోవాలి పాస్ట్ ఫామ్ తీసుకోకూడదు ఇక్కడ కొంతమంది చేసేది ఏంటంటే స్టేట్మెంట్ చెప్పేటప్పుడే సెకండ్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్క్ గుర్తున్నప్పుడు ఐ డిడ్ కమ్ ఎస్టర్డే ఐ డిడ్ రైట్ లెటర్ ఎస్ట్ అంటారు ఇది తప్ప అంటే కాదు కానీ అది ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ నిజంగా మనకు ఇంగ్లీష్ వచ్చినట్టు చెప్పాలంటే డిడ్ పెట్టి మేనేజ్ చేయటం కన్నా డైరెక్ట్గా వర్బ్ సెకండ్ ఫామ్ పెట్టడం బెటరు ఎందుకంటే ఐ డిడ్ బై అ కార్ ఎస్టర్డే అంటారు మీకు ఎప్పుడైతే వర్బ్ సెకండ్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ తెలియదో దాన్ని కవర్ చేసుకోవడానికి అన్ని స్టేట్మెంట్కి ముందు డిడ్ పెట్టి మేనేజ్ చేయొచ్చు కానీ మరొకసారి చెప్తున్నా అది స్పష్టత అయింది కాదు అంత మనం ఇంప్రెసివ్ ఇంగ్లీష్ అయితే కాదు కాబట్టి సెకండ్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ నేర్చుకోవడం బెటరు నా స్టేట్మెంట్స్ లేదా క్వశ్చన్స్ స్టేట్మెంట్ చెప్పుకున్నాము నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ చెప్పుకున్నాము క్వశ్చన్స్ ఎలా అడగాలి నిన్న నువ్వు ఎగ్జామ్ రాసావా అని అడగాలంటే యూ రోట్ ఎగ్జామ్న జనరల్గా మనం అడిగేది ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ ఫార్మేట్ తెలియక ఈ నా ఎందుకు పెడుతున్నాము నువ్వు రాసావా అనడానికి నా పెడుతున్నాము కానీ వాస్తవానికి అలా పెట్టకూడదు యూ రోట్ ఎగ్జామ్న యూ కేమ్ ఎస్టర్డే యూ అటెండ్ నా యూ అండర్స్టూడ్ వాస్తవానికి ఇవి క్వశ్చన్స్ కావండి మనకి క్వశ్చన్ ఫార్మేట్ చెప్పడం చేత కాక స్టేట్మెంట్ని ఉపయోగిస్తూ ఎక్స్ప్రెషన్ ద్వారా దాని క్వశ్చన్ అనే ఫీలింగ్ తీసుకొస్తున్నాం తప్పితే అది క్వశ్చన్ కాదు సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి డిడ్ ముందు తీసుకోవాలి డిడ్ యూ కమ్ ఎస్టర్డే డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ డిడ్ యూ రైట్ ద లెటర్ డిడ్ యూ సబ్మిట్ ద రిపోర్ట్ అనాలి తప్పితే యూ సబ్మిటెడ్ నా యూ సబ్మిటెడ్ రిపోర్ట్ యూ కేమ్ హియర్ నౌ అనకూడదు ఏం చెప్పాలి డిడ్తో స్టార్ట్ చేయాలి డిడ్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ రావాలి డిడ్ వచ్చిన తర్వాత ప్రజెంట్ ఫామే వస్తుంది పాస్ట్ ఫామ్ రాదు డిడ్ యూ రోట్ ఎ లెటర్ అన్న కూడా తప్పే ఎందుకు తప్పు డిడ్ అనేది పాస్ట్ కాబట్టి మళ్ళొకసారి ప్రజెంట్ ఫామ్ తీసుకోకూడదు పాస్ట్ ఫామ్ తీసుకోకూడదు ప్రజెంట్ ఫామ్నే తీసుకోవాలి నేను సో క్వశ్చన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి డిడ్ తీసుకోవాలి ప్రజెంట్ ఫామ్ తీసుకోవాలి సో డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ నీకు అర్థమైందా ఇదే నెగిటివ్లో చెప్పాలంటే మీరు ఈ పని చేయలేదా జరగలేదా అని అంటే అక్కడ ఏం చేస్తాము డిడెంట్ అని చెప్తాం మనం సో జరగలేదా మీరు సినిమా చూడలేదా యూ డెంట్ వాచ్ మూవీనా అనకూడదు డిడెంట్ యూ వాచ్ మూవీ ఎప్పుడైనా డిడ్తోనే స్టార్ట్ చేయాలి మళ్ళొకసారి చెప్తున్నా ఇంగ్లీష్లో రూల్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్తో స్టార్ట్ చేస్తే అది ఎట్టి పరిస్థితిలో క్వశ్చన్ కాదు మనం క్వశ్చన్ లాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చినప్పటికీ వాస్తవంగా అది క్వశ్చన్ కాదు ఎదుటి వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది కదా ఇంద
क्वेश्चन आंसर अदे क्वेश्चन का बट्टी दाने डिड तो चार्ज डिड यू बाय वेजिटेबल्स आवनु कौन-कौन ने यस आई बट वेजिटेबल्स मेरे कौन-कौन कोरा गया लो कौन-कौन ले दा यू डिडेंट बाय ना कादु डिडेंट यू बाय वेजिटेबल्स मेरे कोरा गया लो कौन-कौन ले दा नहीं कौन-कौन ले दो आई डिडेंट बाय वेजिटेबल्स मेरे वीडियो I didn't watch the video. If you have any questions, you can ask me a question. I woke up early in the morning. I woke up early in the morning. Where did I go? Where did I go? I went to the market. So, you have to look at the work you do in the day. You have to look at a paper or a notebook. You have to look at a notebook. You have to look at the questions. You have to look at the question and the answer. You have to look at the answer. मरोकोचार चिपतना चाला मधुम टर्ड सिंपल फ्यूचर सिंपल पास्ट ये रेंडु टेंसर्स तेरी स्थे मानो नित्य जीवतन उपयोग इन्चे दांतलो आरवाई सेहतम इंग्लिश होचना टे अंटे उक्कर रुंड रोजर मानो सीरियस के एफर्ट पेट दे 60 परसेंटेज इंग्लिश मार्टर डब चु ये लॉजिक तेले का ये टेक्निक तेले का चाला मं टेंसेस में तो आई थे ना पूर्ति का वगाह उन्हें मात्रा में इंग्लिश मार्ट लार उन्हें उन्हें देता पु अभी प्रयाल नहीं ची ये वीडियो नहीं ची नेट्स कोण्डी प्रैक्टिस चेंडी अलग है डू एक दोस्त नहीं डज एक दोस्त नहीं अकड़े लाम मिस्टेक चास्ता मो ने नडस्तो उन्हें ने नडस्ता नो ने नडस्ता ये मुड़ी टिके तैड़ा ऐंटी अनेक दिन मरा नेक्स्ट वीडियो लेने चुकों दम चूसते ने उन्हें डंडी सब्सक्राइब चेंडी मेरे फ्रेंड्स को डे सजेस्ट चेंडी थैंक यू